Patrulha. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de abril de 2010, domingo. O verbete é o 1541, 3 páginas, 33 logias e 7 máximas. O dia 18 de abril, durante muitos anos do Brasil, era o dia do livro. Eu quero só lembrar para vocês, isso depois mudou. Mas durante muito tempo foi. Agora, tema, consiex pesquisadora. A especialidade, interniciologia. Definição, a consiex pesquisadora é a consiex ou consciência estatística, aluna de curso intermissivo, principalmente no período de observação das vidas das consciências, preparando-se para o próximo renascimento intrafísico em plena fase pré-ressomática. A didatopensialidade, a autopensialidade da intercompreensão multidimensional. As instituições consciência oceânica na condição de campi dos cursos intermissivos, a Comunex Interlúdio, a Consiex convivendo, acompanhando e testemunhando a exemplificação da vida intrafísica, da consciência sensitiva assistente, a fim de entender e renovar a própria necessidade evolutiva. A autoconstatação testemunhal extrafísica, a existência onipresente da paraplateia, a vida pessoal multidimensional como sendo o principal curso explícito ministrado através dos atos de outubro. A atuação evolutiva da consciência de peça discreta e autoconsciente do máximo mecanismo interassistencial multidimensional. O encontro das consciências pesquisadoras com o projetor Lúcio. Agora, na argumentologia, nós falamos na caracterologia sobre três categorias básicas de consciência que dizem a respeito ou relação com o tempo. Agora, na remissologia, entre 15 remissões, nós destacamos aqui. Acompanhante para psíquico, com passageiro evolutivo, curso intermissivo, incubação intermissiva e princípio do exemplarismo pessoal. Frase enfática. A identificação da existência das consciências pesquisadoras apresenta enorme relevância para a consciência lúcida, intermissivista, cognopolita e estudiosa das interações interdimensionais. Você já identificou alguma consciência pesquisadora no próprio entorno holopensênico? Tal para fato trouxe esclarecimentos evolutivos para você? Vocês estão vendo que esse verbete, ele é pequenino, mas resolve. Tipo pílula de vida do Dr. Ross. Em só três páginas, mas está tudo sintetizado aí dentro de poucas palavras que a gente conseguiu. Agora, pergunta. Além de estar em ótimo condicionamento ao chacral e de procurar ser um exemplo cosmoético a ser seguido, quais outros métodos predispõem que tenhamos consciex pesquisadoras no nosso entorno ao pensênico? Como podemos ter mais encontros lúcidos e relembrados com essas consciências nas nossas projeções? Alguma técnica específica? Olha, o melhor que tem é a TENEPS, né? Que a TENEPS é a prática do EV assistencial, diário, permanente, e há uma tendência evolutiva do trabalho com um amparador de função. Então, isso pode ajudar a pessoa a desenvolver parapsicamente mais rápido. Gostaria de comentar sobre Ercílio Mais, o médico do Paraná, que psicografou os livros do Ramatiz nos anos 60. Você tem notícia dele na vida dessa física e na vida física o senhor o conheceu? Olha, eu não tenho notícia do Ercílio, não. Na vida intrafísica, às vezes, eu tinha notícia dele, certas coisas, através de um advogado que era muito amigo dele, o doutor Sebastião. É, eu sempre falo aqui da história dele, que o Sebastião foi uma mensagem dele para mim, que ele falou assim, olha... O Ramatiz queria, era justamente fazer isso que o Val está fazendo, que é escrever as coisas sobre projeciologia. Isso ele sempre falava, mas eles nunca chegaram a uma coisa dessa. Na última vez que citou a Umbanda, transpareceu que somente guia cegos são orientadores dessa religião. Não, eu não falo mais isso não, meu negócio é mais sério, é mais abrangente. 
Para mim, toda religião e seita tem guia sério. Por um motivo muito simples. Se já havia alguma religião que seja universalista, é tanto que eles criaram até o um nome, quando é o universalismo de religião, é ecumenismo, não é isso? Quando junta o, a reunião ecumênica. Por quê? Cada um tem uma faceta. Eles são facciosos e sectários. Sendo assim, ele é sério. Os amparadores são universalistas. A gente não pode esquecer isso nunca. Há uma diferença enorme. Não adianta querer fazer maquiagem com seita e religião. Não adianta. Não é lógico. Gostaria de saber se existe a possibilidade de algum espírito superior, não sendo guia cego, realizar trabalho de esclarecimento e caridade por um período determinado, com alguns grupos religiosos, tendas ou seitas, a fim de realizar a progressão dos irmãos menores que se encontram em tal estabelecimento. Poderia comentar sobre o assunto? Sim, eles ajudam. E outra coisa, a reurbanização da terra está sendo feita. Eles ajudam para ver se a pessoa sai de lá. Dá um jeito, encaminha para um nível melhor. Coloca, inclusive, nos cursos intermissivos, é, dá alguma tinta, vestígio, lampejos de universalismo, de mega fraternidade. Isso tem, mas veja, isso são amparadores. Eles não estão dirigindo e nem orientando aquela... Eles estão acabando com a religião, com a seita, com os religiosos e com os sectários. Seita é que dá, sectário. Toda religião é aceitar. É até um Deus particular dela. Gente, religião, vamos e ganhamos. É um curso pré-maternal, é o que eu falo. É uma coisa primária. Dogma é lavagem cerebral, gente. Vamos entender. Não adianta forçar a barra. E aí, ó, são todas as religiões. O negócio é muito sério. Eu vou trazer qualquer hora aqui o processo da complacência religiosa. Eu vou trazer de três religiões os problemas de complacência errados que eles têm. Seis religiões. Eu tenho lá já. Complacência religiosa. Qualquer hora eu vou trazer, porque agora está na moda esse negócio da religião, nesses né, dias. Né? Há pessoas que têm o mesmo pensamento instantaneamente, intuições sobre o Estado tem sempre, de outros, enfim, possuem uma espécie de telepatia. Seria esse um princípio de consciência esse? Diz que se trata de um mecanismo simbólico. Olha, tudo quanto é transmissão de pensamento, ou como diz da Nagília, transimento de pensação, tudo isso é o início do princípio, do começo do consciencioso. Mas é, isso não, não traz nada de bom e nem de esclarecimento nenhum maior. Por quê? Consciencioso é da cor de consciência. O negócio é mais sério. Então, é uma paratelepatia, uma mega telepatia, coisa muito mais séria. Desde que comecei a estudar e assistir as tertúlias, sinto como se um nó estivesse sendo dado em minha mente, com assediador extensionando as pontas desse fio de consciência ao máximo. Isso aqui é reação é da tertúlia. Tenho tido dor de cabeça, peso nos pensamentos e problema de saúde, mas os EVs têm me aliviado. Porém, por pouco tempo. Estou inscrito no CIP e no CPC ainda esse ano, no Rio de Janeiro. E fora os eventos, o que devo fazer imediatamente? Olha, confie em você. Os eventos vão ampliar isso aí. E os amparadores vão substituir esses assediadores em cima de você. Agora, ó, faça uma retrospectiva, faça uma rememoração, veja o que é que você já viveu antes, que trouxe esses assediadores com você e que agora tá, a coisa está sendo levantada a poeira, está sendo dado o diagnóstico, enfim, estão clareando o seu assunto. É preciso de ver o que, que é. Por quê? Se você, às vezes, está com alguma coisa que fez errado e continua fazendo, não adianta nada isso. Se afasta um pouco, daqui a pouco você chama de novo, você faz a invocação. É preciso de ver o que, que é que tinha antes. Por que, que você tem esses assediadores? Uma outra coisa. Você tem algum movimento maior ou sensação maior na área, no cal? Isso também é importante ver. Você combateu o processo através do EV. Agora, tenha confiança. Você já está sendo assistido. Tenha confiança nisso. Você vai superar isso tudo. Agora, ó, não pense mal desses assediadores, não. A gente não deve pensar mal em ninguém que faça bobagem contra a gente. 
Só que tem, que a gente tem que esclarecer. Em primeiro lugar, a gente, e depois as outras pessoas. Isso é que faz parte da vida. Vi o seu anúncio na TV há algum tempo. Entrei no site e baixei alguns vídeos para assistir. Fiquei intrigado com a sua aula e gostaria de saber algo que me persegue há muito tempo. Reencarnação. Por que grande parte das pessoas do planeta sofrem? Por que uns têm tudo fácil e outros têm a menor chance de conseguir algo? São os doentes que ficam a vida inteira na cama. Minha mãe era espírita e dizia que a pessoa tinha sido muito ruim em outra vida e estava pagando nessa. Nunca acreditei nisso. Poderia falar algo? A situação real e o saldo da ficha pessoal da pessoa que determina como será a vida dela aqui, a, aqui no planeta? Olha, cada um busca o seu destino. Nós temos um livre arbítrio. Se você ajuda os outros, seu livre arbítrio abre. Se você só pensa no seu egoísmo e prejudica os outros, seu livre arbítrio fecha. Isso é o determinismo. Esse determinismo ele é automático. Então, por exemplo, as próprias reações das energias da pessoa, como ela se torna consciente, aquilo vai fazer com que ela vá para aquelas pessoas que sejam afins a ela na negatividade. Então, por isso, elas sofrem, elas passam por isso. Então, tem os oligofrênicos, por exemplo, o imbecil, o debilóide, aquele que é totalmente perturbado. A psiquiatria já classifica essas pessoas todas. E chama oligofrenia. Então, essas coisas fazem parte. Então, as pessoas nascem com corpos bons e nascem com corpos péssimos. Depende de tudo o que ela já trouxe no holopensene, que é o holopensene, através do psicossoma, é que orienta, é o elemento organizador para constituir a genética também, junto com a genética da mãe e do pai. Então, é isso que tem que ver. Agora, ó, você precisa estudar alguma coisa. O melhor é ver o... Nossa evolução. Esse aí já vai te dar alguma ideia sobre isso. Agora, qualquer coisa que você quiser ler depois, olha, Homo sapiens reurbanizados. Esse dá uma expressão mais ampla do assunto. O psicopata que matou em Goiás seis menores e um pai que julgou do alto de uma ponte duas filhas no Rio, ambos se confessaram que foram induzidos por vozes. Não entender, claro, que eram mega sediadores. Entretanto, Fica um dilema. E os amparadores dessas pequenas vítimas, qual a sua opinião? Olha, às vezes não dá. Amparador não pode fazer estupro evolutivo. Ele vai até um certo ponto, mas ele não vai matar a pessoa para socorrer as duas crianças. Isso aí não dá. Isso aí não pode. Então o problema todo, a pessoa comete os seus erros, depois ela paga junto com os outros, é ela mesmo que procura. Destino é uma coisa que nós criamos. Tudo depende do alto esforço. Esse alto esforço precisa de alto discernimento. Discernimento é a pessoa saber distinguir o que, é que presta daquilo que não presta. Essas pessoas, elas estão assediadas, mas aí precisa de ver também, porque às vezes tem processo biológico, é gente esquizofrênica, que já vê com todo o sistema nervoso todo alterado, alguma coisa, isso tudo aí também tem que dar desconto. Mas agora, são perturbados, são, e que tem, às vezes, possessão, ele não falou aqui em possessão, mas no caso aqui é de possessão. Vemos pessoas ativas, criativas, mobilizadoras, autônomas, confiantes, movidas pela força da vontade. Mas agem de maneira empírica. Isso aqui é outra pessoa que está falando. Por impulso, por intuições. Há alguma maneira de utilizar-se da vontade conscientemente? De que maneira poderia obter esse controle? É justamente pelo alto servimento. Agora, uma coisa boa é a técnica que nós temos cinco horas de reflexão. Isso aí pode ajudar muita pessoa num caso desse aqui. E o mais, isso é para começar. O mais, vamos trabalhar, porque você é o que você penseniza. Pense em a reunião da sua ideia, das suas emoções e das energias que você coloca nas ações. Ontem foi comentado na tertúlia sobre os evangelhos gnósticos. Ou, aí pode falar também os apócrifos. Consultei na internet e encontrei a passagem da água utilizada para dar pão no menino Jesus produziu a cura de algumas pessoas. O professor que vem estudando sobre energia supõe que nesse caso houve uma magnetização, fluidificação. A utilização da água em batismo, purificações, curas e fluidificações demonstra que ela retém facilmente as energias e ao mesmo tempo se dissipa, as dissipa. Poderia emitir sua opinião sobre a água do ponto de vista energético? Olha, 
água é uma coisa básica na vida, porque no mínimo, todo corpo humano tem no mínimo, assim, de 65 a 85% de água, depende da pessoa e como é que você vai avaliar isso. Então, a água é muito séria. Agora, a energia, ela está junto do processo básico. E a água é condutora de eletricidade, é condutora de energia, é condutora de tudo isso. Todas essas coisas podem ocorrer. Agora, nessas questões, é preciso de ver também o que é que tem de indução, o que é que tem de sugestão, o que é que tem nesse sentido todo e ver o que é o certo e o que é errado. Os fatos têm versões. A gente tem que examinar essas versões para ver o real, o fato real de cada coisa. De modo que tem de tudo nessa questão de água. E tudo é possível funcionar assim. Existe, você sabe, uma opção de coisa da água, terapia, de tudo quanto é jeito. Desde a época do Cui e outros mais. Hoje tem até a talassoterapia, um monte de coisa que mexe com água. Tem a oceanoterapia, um monte de coisa nesse sentido. Eu quero lembrar, por exemplo, que há muita bobagem nisso tudo também. Eu, por exemplo, tive que combater vários amigos meus, o posicionamento deles. Eles vinham é, dos Estados Unidos e passaram uma temporada comigo no Rio de Janeiro. Agora, a gente ia no mar, depois não queriam tomar banho. O cara queria passar. Então, aqueles que não moravam comigo, tudo bem, eu deixava. Aqui você estava lá em casa e falou assim, aqui não dá, tem que tomar banho, nós estamos vivendo um país tropical. O cara ficava com o sal do mar durante uma semana. Com o calor do Rio de Janeiro, eu então entrava com todos os meus argumentos baseados nos fatos. Falei assim, ó, tem paciência, o fedor está tá bravo, vamos dar um jeito. E lá em casa tinha mais gente, como é que é? Agora veja, é mania. Tem muitos americanos nessa época aí, da década de 60, 70, que eles tinham a mania. Entra no mar e não toma banho. Outra coisa, eles voltavam ao mar. O único banho que eles tomavam é um rebanho. Você está entendendo? Entrava de novo. Não, eu quero ficar com sal do mar. Tem alguns que nem enxugava. Ele deixava o corpo secando, pouco a pouco. Você está entendendo? Isso é na praia de Panema comigo, que as coisas todas. De vez em quando a gente ia para outros lugares, chegamos a andar na Bahia de Guanabara, num pequeno iate lá, um amigo nosso. Um problemão isso aí. Vocês estão entendendo o negócio de água, como cria né, determinados misticismos, certas turistas? Professor, quando eu estive na França, tinha uma reportagem na televisão, uma propaganda do governo, dizendo banho de mar não substitui ducha. É. Pois é, mas tudo nós já falamos. É impressionante. Isso. Era, era eu, é, nessa época, mesmo. eu andava muito na questão do mar. Entende? A gente ia pela Baía do Guanabara. Foi quando eu vi lá a ilha da, da nossa amiga lá, a Peladona. E quando nós fomos lá, só tinha cachorro. Tinha um monte de cachorro que estava na ilha. E eles tudo com fome, tinha que levar comida. Uma opção de coisa. Eu rodei muito a Baía de Guanabara para ver as coisas disso aí. Atendei gente, então. Agora aqui, o IPC convida para a escola de projeção lúcida. O que é a escola de projeção lúcida? A escola de projeção lúcida é uma iniciativa do IPC na formação de projetores lúcidos, no fortalecimento do mater pensando da projeciologia, através de uma série de classes teóricas e práticas. 1% teórica, 99% de prática, sobre a projeção consciente. Agora, os módulos básicos. Autoconscienciometria, 2. Autopesquisa projetiva, 3. Autodomínio do energossoma, 4. Interassistencialidade. A próxima turma é no dia 20 de 4, quer dizer, depois de amanhã, terça-feira. Não, é depois de amanhã, terça-feira. Horário das 19 às 22 horas. O local é o Centro Educacional de Autopesquisa do IPC em Foz. O, a informações é o telefone 4530280282 4530280282 de segunda a sexta das 15 às 18 horas vale a pena quem está interessado na projeção a ver esse processo uma outra coisa eu quero falar para os teletertulianos hoje uma coisa séria nós aqui em Foz estamos precisando de médicos, 
de múltipla especialidade, tudo quanto é tipo. Já tem comigo mais de 40 que estão trabalhando aqui na CCCI, aqui na Colinópolis. Mas o próprio prefeito, que é meu amigo, já pediu isso, e também o secretário da Saúde, que eu encontrei com ele aí ontem, ele também estão pedindo para nós vermos. Você aí que é intervencivista, que é médico, não está fazendo nada na vida, ou que ainda não decidiu a sua vida, venha para a Foz, que aqui tem trabalho para vocês. Vocês lembram que o nosso doutor Paulo me pediu uma vez para pedir mais médico? Eu já falei que uma vez, mas agora estou repetindo, porque o nosso amigo pediu, o secretário agora, me pediu essa semana, eu estava falando que estão precisando. Porque estão ampliando o processo de saúde aqui e o problema de educação. Educação não é ter mais de 100 professores aqui trabalhando conosco. Agora, médico, só tem 41, é muito pouco. Tem que arranjar mais. Então, tem gente que está querendo vir aqui. Um dia desse teve um que esteve aí comigo e falou que viria para cá. Uma vez expliquei isso. Vamos ver. Agora, eu quero dizer que ontem foi o lançamento do Vila Consciência e do Mega Centro Cultural Loteca, com a, a presença de vários secretários aí do município e do senhor prefeito, o doutor Paulo é, McDonald. Eu estava feliz que encontrei também com a Tuti, que é a senhora dele, que é a nossa primeira dama. E ela estava muito feliz, satisfeita lá da história, muito tempo que eu não havia. Eu gosto muito dela. Ela é de origem alemã, a cabeça. Sabe? É a mulher do Paulo. Agora, então, eu quero dizer para vocês que ontem, aqueles que estiveram lá, viram, foi um sucesso o lançamento da história. Teve lá o nosso amigo, o Magela, que fez todo mundo rir. Eu desopinei o filho com o que ele falou. Muito embora ele seja um pouco assim, meio pejorativo, meio grosseiro nas piadas dele. Mas... Para ser popular, no Brasil tem que ter essas coisas mesmo, a gente tem que dar um desconto, não é isso? Agora, que eu ri um monte de piada dentro, tudo sobre a cegueira dele e as outras coisas, é o máximo. Agora, uma das melhores que eu gostei foi ele. Não, é, o negócio é o seguinte, é, falaram que no Brasil tem só eu como cômico, mas ultimamente não é mais, agora eu tenho um colega, é, agora nós somos dois, é, é o, o presidente Lula, ele também é, um cego cômico. <risos> terrível, né? terrível. Essa do presidente Lula, que o nosso amigo que não gosta que a gente fala dele aí, vai ficar, achar ruim. Mas veja, é o Geraldo Magela. Eu estou apenas repetindo a piada dele. Foi uma gargalhada geral. Foi uma das coisas que eles riram mais ontem, que eu vi lá. Eu estava percebendo assim, qual era o gargalhadômetro? É, qual que era o risômetro? Esse aí foi uma das mais, mais fortes que tinha. Agora, gente, falando aqui para a turma do livro, mais uma vez, de vez em quando eu trago o seguinte, a evidência da imortalidade pessoal é trabalhar na obra interexistencial escrita de vida em vida ou pelo autorizamento multiexistencial, que é o que eu venho falando aqui o tempo todo. Isso é a imortalidade pessoal da pessoa, que ela vai viver além de uma vida. Depende dela como é que é. Agora, outra coisa também, vocês estão escrevendo o um livro. Tem uma pergunta cretina para vocês aqui hoje. O seu livro tem conclusão? Isso é muito importante a gente perguntar no livro. Que às vezes o cara faz livro, livro, faz, escreve, 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 chega no fim, não tem conclusão nenhuma. Não falou nada. Entendeu? Então é muito importante isso aí. Agora, outra coisa séria. Sobre esse negócio de religião... Tem aqui um anúncio que mandaram para mim, da Folha de São Paulo, do dia 16. É anteontem. Caderno cotidiano, página C2. A articulista é a Bárbara. Aquela Bárbara Gantia, ou Gancia, né? Que eles chamam, né? Da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Caderno cotidiano, página 102. O artigo dela está falando sobre o crime asqueroso da pedofilia... E do bullying da igreja, quer dizer, o bullying da igreja, que o Papa está passando uma saia justa. Quer dizer, até o Papa tem saia justa. Então eu vou ler só um trecho do artigo para vocês. Esse é uma bomba. Eu quero só ver o que, que vai dar isso, porque o negócio é em setembro. Eu, para mim, eles vão ter que articular muita coisa para acabar com isso aqui. Mas escuta só isso. 
Dois dos mais conceituados intelectuais ateus de nosso tempo, o Richard Dawkins e o Christoph Hitchens, afirmaram nessa semana que estão estudando uma maneira legal de pedir a prisão do Papa Bento XVI por crimes contra a humanidade, assim que ele pisar na Inglaterra em visita oficial em setembro. Na visão deles, o Papa teria cobertado o caso de pedofilia quando cardeal. Deve ser julgado como cúmplice e não tem imunidade diplomática, já que o Vaticano não é um Estado representado na ONU. Agora é a pergunta, parece extremo? Bem, do ponto de vista das centenas de milhares de vítimas de estupro praticados por padres ou aos ódios homossexuais que para a igreja não passam de aberrações, nem tanto. Gente, essa é terrível. Mais uma vez, ó, eu quero falar para o Pena Tertuliano, que eu estou lendo aqui, artigo da Cor de São Paulo. Eu estou reproduzindo. Não venha falar que é fajuto, que é apócrifo, vovozinha, que não é. Eu estou dando tudo aqui, ó. Folha de São Paulo, caderno cotidiano, página C2, dia 16 de 4. Agora, gente, isso é uma bomba. Eu estou de olho em setembro para ver o que, que vai acontecer com isso. Realmente é um negócio para a gente seguir, observar, examinar o que, que é que vai ocorrer. Vocês não acham que é uma coisa séria? Hein? É a Bárbara, a Bárbara Gantia, ou, ou Gantia, ela é de, parece que é isso aí, ó, é de origem italiana, né? Gantia. Gantia. Do jeito que escreve, do jeito que pronuncia. Agora, gente, quando um bichinho morre, vem um parador buscá-los, qual é o parador? Onde eles vão? Quanto tempo fica o Luiz Tafis? Volta para o mesmo grupo Karma. Olha, existe aqueles, os derras, que tomam conta de bicho. Lá no Oriente eles gostam de falar muito nisso. Tem essas coisas assim. Agora, ó, tem uns que ficam com a gente. Eu já tive um gato que ficou comigo durante alguns meses. De vez em quando aparecia. Agora, melhor da história. Uma vez ele se transfigurou, eu comecei a lembrar de uma vida que eu fazia escultura e que precisava de modelo. Parece que o gato foi modelo para mim na outra vida. Quer dizer, um troço terrível. Eu não sei como é que é isso, a gente tem que estudar mais, mas isso tudo aconteceu espontaneamente comigo. E outra coisa, sentindo aquele banho de energia, tudo isso. Comumente na escola de projeção lustra percebemos a presença de consciex pesquisadoras interdisciplinistas, algumas inclusive com a para apresentação de crianças. Essa é a escola que nós estávamos falando aí do IPC. Esse fato se deve à importância da projeção consciente para os interdisciplinistas? Por que poucas pessoas dão esse valor à projeção lustra nessa vida? Cada dificuldade da projeção. Poderia aprofundar sobre a importância da projeção lustra para os cognopolistas nesse intercâmbio com os para pesquisadores? Olha. O problema é o seguinte, eu já tenho um livro de sociologia, está em décima edição. É bom a pessoa ver e examinar bem como é que é. Agora, quem deu valor para isso e que os intervencionistas também dão, não há dúvida. Por quê? A projeção, ela demonstra quais são as indicações mais prioritárias para a vida da pessoa. Toda a conscienciologia, a gente pode auferir o conhecimento da conscienciologia saindo do corpo com lucidez. Então, a saída do corpo é muito séria. Agora, o povo tem dificuldade, principalmente devido ao medo e devido à própria dificuldade da pessoa deixar os processos materiais aqui e ir para outra dimensão, outra memória, outra vida. Isso aí ela tem dificuldade. Então, é preciso dela trabalhar. Para isso é que nós temos mais de 20 técnicas de projeciologia que vocês estão estudando aí, nessa escola de projeção mesmo. Vamos enfrentar o projeciologia. Como otimizar o processo comunicacional e paracomunicacional entre consciex pesquisadoras, amparadoras extraterrestres e consciex terrestres, principalmente quando essas apresentam um para sede muito diferente? Isso apresentar para sede muito diferente não quer dizer nada. Se há um processo de lucidez contra as realidades do corpo, as pessoas se entendem, quer dizer, as consciências se entendem. Então, esse negócio é relativo. É o paracédio que pode fazer mais a conjugação, a interação, o rapor entre as consciências. Agora, isso pode ser muito positivo, porque 
O pensamento básico é um só, seja qual for o cérebro que aparecer. Quando estudamos teaticamente as logias da conscienciologia, deixamos o processo unido em último plano. Qual a melhor maneira de se aproveitar o período desse exercício noturno para fazer pesquisa e ajudar as consciências pesquisadoras? Já consigo eliminar parcialmente os processos oníricos, mas imagino que seria uma prática inteligente adentrar outras dimensões com objetivo específico. Isso procede? Sim. Você pode fazer do seu sonho uma projeção assistencial. Pense em alguém que você está assistindo. Saia do corpo e vai lá para ajudar. À distância. Aproveito para dizer que os comentários feitos em blog não têm embasamento para derrubar o que o senhor ensina. A verdade é que o senhor prega não agrada quem quer viver se não enganado e conduzido pelo feito marionetes. A conscienciologia não foi feita para agradar e sim para esclarecer. Quem viver, quem dessomar ou quem ressomar, verá. Obrigado pela parte que me toca. Nós estamos, estamos querendo me defender aí de tudo quanto é jeito, vocês estão vendo. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que hoje nós temos quatro visitantes. Ó, olha lá, o do nosso amigo que está lá com aquela camisa verde e aqueles outros três que são vizinhos nossos aqui, parece que é de uma área aqui, da área rural nossa, não é isso? Esse sítio tem aqui, de modo que umas palmadas para os quatro aí. A casa de vocês, tá? Nós aqui gostamos muito dos nossos vizinhos, tem muita gente boa. Afinal de contas, eles devem ser da cor nossa também. Porque é tudo pertinho aí. É a cor do mal, que é o nosso bairro aí. A gente vai ter uma entrada para esse bairro, né? você sabe, é um pote. Vai ser feito aí na, na estrada que desce. Vocês moram aqui perto? Como é que é? Primeiramente, obrigado. É, a gente mora aqui na, no bairro que dá entrada entre a Avenida das Cataratas, que dá entrada para ah, cá, sim. que se chama Bonita Garibaldi que no caso é um bairro pion... do, é, de, de alguns é pioneiros da cidade. Né? É, como é o pai do meu sogro, que tem aquela rua, que se chama Francisco Fogaz, que é o nome do pai do meu sogro, e a gente reside lá. Ele já reside na Vila A, mas foi graças a Selma e ele que a gente veio conhecer e ter uma noção melhor até do que a gente ouvia falar. Vocês Obrigado. agora já sabem o caminho de casa, a casa de vocês. Tá Obrigado. Professor Valdo, B aqui em cima. B. Na página 38, em parafatologia, na terceira linha, o senhor poderia ampliar o item a consex convivendo, acompanhando... e testemunhando a exemplificação da vida intrafísica da consciência sensitiva, assistente, a fim de entender e renovar a própria necessidade evolutiva. O que, que você quer? Está tudo claro aí. Está claro, mas o que eu quero entender é assim, a... O que faz um ser o exemplo da outra, intrafísico e a extrafísica, com sexo com o intrafísico, é a necessidade semelhada de superação, para a superação? Não, o problema todo é o seguinte. Não tem jeito da pessoa viver a vida humana sem uma plateia extrafísica. Quando vem uma plateia que está interessada no que a pessoa está fazendo, e ela não é assediadora, nem é conselheira, ela não é consciência energívora, isso é o máximo. Então, seja o que for, quem é, tem mais chance, vai lucrar mais com essa, é, vamos dizer, presença essa física é a própria consciência. Por quê? Ela está agindo através do psicossoma e está vendo uma coisa que ela não conhece, que ela tem que enfrentar. Então, ela começa a examinar a gente aqui para ver os exemplos que nós estamos dando. Os defeitos da gente, os trafares, os trafores... O que, que ela pode fazer para evitar? Então, por exemplo, ela vai olhar. Olha a sua proex, se bate com a dela. Bate. Então, ela começa a olhar as suas bobagens. Não, isso aqui eu não vou fazer. Entendi. A Beth está fazendo uma besteira nisso. Mas, veja, a Beth fez uma coisa muito difícil nisso aqui. Isso aqui eu tenho que imitar. Então, ela vai querer ver. Então, vocês todos são cobaias espelhos. Dessa turma toda. E aqui, todo dia, tem gente. Eu já falei aqui, que uma vez... Eu procurei escutar com calma, tinha muito mais gente extrafísica do que intrafísica aqui no Atertura. E era todo mundo que tinha passado pela interlude que estava aqui de urubuservação extrafísica. Está tudo de olho na gente para ver como é que faz. Agora, veja, esse tema é muito sério. 
vendo as coisas que nós estamos fazendo. E para os tertulianos aqui, isso é muito importante, os cognófobos, os cognopolitas, né? vale a pena ver. Agora, essa frase que eu falei está explicitando isso tudo. Que o problema aqui, a consim, ela é assistente. Às vezes, por exemplo, ela pode ser até, no caso, telepsista, etc. Eles estão de onde? Eles vêm, então eles entram em contato com o aparador da telepsis, da pessoa, vem um outro que está trazendo essas consciências, conversa com o aparador, enfim, eles começam a ter um bate-papo, uma ligação da história e o negócio é sério, isso, isso pode ajudar muita gente. Ao mesmo tempo, quando essas consciências estão assim, bem assistidas, com um bom amparador, isso ajuda a gente também. Por quê? Vai intensificar de uma maneira positiva a, o nosso homo pensene, a atmosfera de vida da gente sobre esse assunto. Agora, ó, muitas dessas presenças deles devem sugerir ideias que acabam sendo rememorações. A pessoa vai ter retrocognição através dessas presença dele. É uma coisa óbvia. Vocês não acham? Óbvia. Porque aquilo vai induzir pela energia, a intenção, a vontade que a pessoa está ali, o que ela está pensando, a pensanidade, vai induzir alguma coisa nesse sentido. Isso é importante. Quem determina os observados é o, o professor do curso intermissivo ou é a Geralmente é a turma do curso intermissivo que faz isso. Agora aqui tem coisa aí que é da interlúdio. A turma que está observando isso. Nós, como eu já falei, eu, e a gente já explicou aqui mesmo, o processo que as ICs são camp hoje dos cursos intermissivos. As ICs. E se os... você lembrar, é uma coisa mais do que óbvia, né, gente? Os afins se atraem. E os temas observados, eles vão variar de acordo com aquele curso, aquela turma específica, ou é algo mais generalista? Não, não. Cada um tem seus interesses. Agora, de vez em quando, tem um grupo que vai fazer só alguma coisa. Então, estão de olho. Tem, por exemplo, alguns aí, um dia desse, que eu vi que eles estavam muito interessados em tudo que eu faço sobre livro. Porque eles vêm para escrever livro. Só querem pensar nisso. Agora, o que é que se passa? É tudo esses escritores. Vai lá, cara. É um monte deles. Agora, teve um dia que eu vi, tinha mais ou menos uns oito. E era tudo junto. Então, foi... Agora é gente que eu não conheço. Gente... Então foi Sim. formada uma turma de ex-escritores do curso termissivo, isso? Não, eles vieram assim, a, a, a afinidade, a juntou. Entendemos? A fim se atrai, a evocação, etc. É inevitável. Aqui nós vamos ter um monte de escritor. Mais do que na Academia Brasileira de Letras. Agora, o que eu desejaria é ter também a qualificação melhor, né? mais do que na Academia Brasileira. E não é só literatura. Aqui o nosso processo é de esclarecimento, é Tares. E você sabe, a Tares é muito mais antipática, mais difícil, mais trabalhosa. O negócio não é fácil. Muito mais sofisticado. Escrever literatura, você vai descrever. Vou descrever ao meu encontro com a minha amada debaixo da macieira, no pomar da madrinha. E ali vai. Fala, isso aí é a coisa mais fácil que tem. Né? E outra coisa, tudo é repetição, coisa do passado, etc. Você devia as mensagens diretas, explicitando a situação como é que é. Então o processo da narratologia, pela narratologia, pela forma, é bobagem. Agora esse povo não está aqui mais com essas ideias, não. A maioria já estiver. Desses oito aí, a maioria era disso. E quanto melhor nós tivermos, mais nós vamos ajudar eles também. Quanto mais lucidez a gente tenha para explicitar os nossos textos, no sentido de clarear os leitores futuros, melhor para todo mundo. Para nós, para eles, para os leitores, para todo mundo. Tudo que mexer com o livro. É muito importante isso. Explicitar, ajudar, esclarecer, informar, comunicar. É a reeducaciologia. Valdo, você tinha citado hoje a questão da pedofilia na igreja, mas só lembrar aí que essa pedofilia já vem de longe, não é só desse papo. Eu lembro de um filme americano que, baseado é. em fatos reais, houve uma repercussão grande de pedofilia nos Estados Unidos, saiu na imprensa também, e que a igreja protegeu, lá tem um arcebispo lá americano, 
protegeu Foi. esse pessoal Mas agora, assim, o um outro Papa andou é, fazendo alguma coisa nesse sentido, por quê? Começou a dar prejuízo para a igreja. A igreja teve que pagar bilhões dos processos que foram movidos contra ela nos Estados Unidos e outros lugares. Então eles começaram. Mas agora o problema é que eles estão mexendo em certos locais que eram intocáveis. Esse aí da, da Alemanha, esses lugares todos, isso aí, ninguém tocava nesse assunto. Vindo o processo da Segunda Guerra, aquela coisa toda ficou. Isso agora está aflorando, está vindo à tona. E com, hoje em dia está concentrando mais na Irlanda e Alemanha. Como o Papa é alemão, talvez ele tenha mais interesse em botar pano quente, né? Pois é. A imprensa tem falado isso. Né? Mas agora veja, esse caso da Inglaterra é o mais. Só de fazer o levantamento disso, gente, eu, esses anos todos que eu estou vivendo nesse corpo, eu não vi nada contra um Papa como essa notícia. Eu nunca vi isso na minha vida. O Papa é mito, é igual Chico Xavier, é mito. Ninguém ataca, ninguém fala nada. É caminho para virar santo. Então é um problema isso aí. Entendendo? Agora, é, prender o mito, isso é muito raro. É isso. Muito raro. Você está entendendo? Vocês lembram de, de fato desse tão expressivo? E outra coisa, não é um mitinho, é um mitão. É o Papa. Do Papa Móbile. Entende? Que papa tudo. Aquele negócio. Melhor não é fácil. A repercussão hoje tá. é maior. Vai é. ser o maior. Hoje. Pois é, aquele cara que fala para milhares de pessoas na praça, aquele negócio todo na janela. E sempre lendo alguma coisa ali, as homilhas e milhões de coisas, não sei o quê. Agora o cara ser preso. Gente, Verdade. nós vivemos a era da supercomunicação muito séria. Agora, outra coisa, o Docs mais o Hitchens são os mais sérios desse processo do anti-Deus, né? São dos mais bravos que tem aí, que estão falando mais nisso. Outra coisa, estão tudo certo. Vamos ver agora se eles arranjam um bom advogado, um bom advogado, para dar um parecer do caso. Porque, do jeito que eles estão falando, a, a Cristina não está aí, né? Mas eu, está aqui, eu não vejo nada que iniba a prisão dele na Inglaterra. Professor... Pelas as leis que eu conheço, eu não sei se tem alguma lei secundária que a gente não conhece aí, mas pelas leis que eu conheço, da Inglaterra, Itália, o processo canônico, Vaticano e o problema internacional, eu não vejo. Eles podem prender o Papa, sim. Agora, ó, o Papa vai lá? Essa é a primeira pergunta. Se ele não for, já vai, o negócio está terrível. E vai ser tá a prova. Que o negócio lá. Aí vai ser a prova da questão do Estado laico, da justiça laica, nesse caso. É. O negócio não é fácil. É o momento Agora... da inversão, não é, professor? Antes a igreja prendia né, o cidadão. E é. agora o cidadão se volta. <risos> Inversão de posições. Não é isso? O cidadão prendendo a igreja. É isso. Agora, gente, o chefe do Vaticano, falar em prisão do chefe do Vaticano, isso é... Eu não lembro de nada disso. Professor Barros. E ele, coitado, está fazendo a força da nada para virar santo igual o outro e tal. Agora, eu já falei aqui várias vezes, o homem era hitlerista, da juventude hitlerista, nazista, trabalhou na juventude. Outra coisa, era o chefe de excomunhão da igreja, era o cara que excomunhou, que mandou colocar silêncio no Leonardo Boff, esse troço todo, da teologia da libertação. Uh, professor, professor, Sim. professor. Ele trabalhou na juventude nazista, né? Em 49, mais ou menos, ele e o irmão dele já estava indo para o clero, né? Eu acredito que com os crimes do irmão dele na paróquia que foram descobertos agora, a coisa ficou tão feia que ele foi obrigado a se refugiar numa ilha perto da Itália, de Malta, né? A ilha de Malta, com 40 cardeais. Mas, assim, igual a companheira falou, o inverso está se acontecendo. Antes da Inquisição do Clero, era clara para pessoas que fossem de qualquer outra religião que não acreditassem é, na Igreja Católica né, e nos seus municípios. E agora o que está acontecendo é o seguinte, 
se chegar a acontecer alguma coisa contra o Estado do Vaticano, que é um Estado neutro, não é? A partir desse momento, deixa-se a guarda suíça e cai por terra também essa imunidade que existe, entre aspas, de um clero religioso de alto escalão como um Papa, né? E automaticamente também se revê muita coisa do passado. Por exemplo, está praticamente provado que, mesmo que a pessoa se pode perdoar o outro, mas ele foi um estudante, ele foi um, uma pessoa que se declarou ao nazismo, certo? Ele tem os princípios dele de juventude e alguns princípios de juventude você carrega para a vida inteira. Tem, agora a gente tem que perdoar o homem, porque tem os pecadinhos da mocidade, essas coisas ocorrem. E o processo também da, do nazismo estava muito violento. Mas agora o problema não é esse, o processo é a condição dele de Papa. Isso aí que eu acho difícil nessa história. Ele não é naquela função, ele é infalível nas funções que ele exerce. Como é que é? Uma pessoa com um passado recente desse, que isso aí é passado recente, é dessa vida, desse corpo. Então é um negócio... Eu considero isso aí uma das, vamos dizer, das grandes notícias vamos dizer, bombásticas, aquelas que o Ibrahim Suede falava, bomba, 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 então falava alguma coisa, essa é da bomba. Hoje estão falando, bombou na web, é a hora que todo mundo chama, essa aí vai chamar a atenção, não é possível. O negócio é sério, professor, deve ser universal isso aí, professor. Professor Baldo, aqui, Sim. que isso seria um início da, dos efeitos da Rubensi? É, isso Exato. eu não sei, né? vamos ver mais um pouquinho. Vamos ver o que, é que vai dar. Né? <risos> o que, é que você quer dizer? É, na trinomiologia, você podia falar desse trinômio? Porque ele está feito meio diferente aqui, né? O trinômio testemunha, é grupo complicado. karma e lucidez. O problema todo é o seguinte, eles são testemunhas. É, se estão mexendo com a gente, é porque é do grupo evolutivo. E depende da lucidez deles Sim, e da nossa, é. para isso funcionar bem. De modo que quanto mais lucidez a gente tenha, mais nós vamos ajudar esse povo todo. Então a primeira coisa que vocês, entrevistas de vídeo pensar é o seguinte, em qualquer lugar que você esteja fazendo alguma coisa, mesmo que você esteja isolado, pode ser que você esteja trabalhando com essas consciências. Isso é muito importante. Então isso mostra que a sua vida é mais rica do que você está pensando. Agora, depende da sua lucidez. Enriqueça a sua lucidez, que a sua vida vai aumentar mais. Agora aqui outra pergunta. Qual a sua opinião a respeito da lei que tramita na Comissão de Constituição e Justiça sobre a castração química de pedófilos? O doutor Danilo Baltieri, é, psiquiatra do Ambulatório de Transtorno da Sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, já utiliza injeções de hormônio feminino, acetato de metro é chipro gesterona para esse paciente olha, eu acho isso tudo complexo, é preciso estudar muito você tem que lembrar que esse negócio de colocar o povo é, os homens nas seis e meia isso já é feito há muito tempo já se colocaram uma porção de substância em navios para acalmar os marinheiros isso era muito comum, a igreja colocar nos conventos para acalmar a patraiada. Tudo isso aconteceu. Então, o celibato, por exemplo, da igreja, segundo o que se tem na história, muitos casos desses já colocaram. Eu já escrevi sobre isso, já fiz até artigo há muitos anos, sobre esses assuntos. Que tem lá qual é a substância que eles colocam, etc. Tal. Tem um negócio na base do salitre. Tem um negócio, por exemplo, que eu vivia falando aí para a pessoa não tomar uma certa água tônica de vidro tanino, que isso tudo leva para seis e meia. Seis e meia que eu estou falando, quer dizer, é para uma impotência ou semi-impotência masculina. Isso aí é batata. Entende? Então, essas coisas todas, isso já foi feito há muito tempo. Agora, isso é um tipo de castração, é preciso ter cuidado que isso é uma castração que é, é química. E toda castração... Em tese, eu sou contra, porque está tirando a realidade da pessoa. Então, é preciso estudar isso muito. Em tese, eu acho isso tudo uma violência brava. Tem que pensar muito. 
Ô, Valdo. Sim. Olha, mas olha, é, a gente vê também que as freiras usam, uh, até na homeopatia tem o um princípio, é, né? Cônio maculato e outras, outras é. plantas é. que é. são usadas nessa. Agora, o que eles usavam da muito libido, é né? processo assim, tipo butanino. Por isso que eu falava para a turma, ó, nada de tomar essas águas tônicas que tem tanino demais. Homem não deve tomar isso. É a mesma coisa. Homem não deve comer aquele negócio do boi. Sabe aquele negócio que tem em cima da corcova do boi? Chama corcova. É? Cupim. O cupim do boi. Homem não deve comer a carne do cupim. Eu já falei isso quantas vezes. Aqui mesmo, né? Quantas vezes. O processo foi por quê? Porque eles injetam o hormônio no cupim do boi. Aquilo fica muito condensado, não espraia, fica lá. O cara vai comer, ele está comendo hormônio. Está entendendo? Aquilo, seis e meia técnica. Deve-se de evitar isso aí. Cupim do boi e água tônica, certo tipo, com teor muito grande, é um perigo. Sempre que o professor se refere a tratamento da própria saúde, faz menção a medicamentos alopáticos. Não. Eu já fiz menção aqui também em outros tipos de medicamento. No meu consultório, no interior, eu usava tudo que eu tinha na minha frente. Desde o arco voltaico até a água energizada. Tudo eu usava lá. Agora, outra coisa também. Eu já falei aqui que tem algumas coisas de homeopatia que vale a pena. Outra coisa que eu sempre usei é olhar no olho da pessoa para ver o processo. Você sabe como é que é que chama? Iridologia. Tudo isso eu já fiz. Não é bem assim, não. Você que está me ouvindo só essas últimas aí, que deve ser pela circunstância, eu perguntar. Gostaria de saber se entre os médicos consensuosos e especialistas em homeopatia ou medicina tradicional chinesa ou outras terapias não convencionais. O nosso amigo não está aí. Aquele que é o maior, que lá dos Estados Unidos, ele voltou, né? O Ricardo. O Ricardo é especialista, super especialista. Estudou na Califórnia. Ele está morando no Nordeste. Ele está no Nordeste? Ele está no Nordeste. Aqui em Foz a gente tem o Alexandre Carlone fazendo é, homeopatia. É tem alguns da, de outras áreas é. fazendo Luiz Exposto. Tem um monte de gente. Você entra depois, se quiser, no telefone, telefona para aí que eles te dão orientação dos nomes. Tem muita gente. gente sim. Essas personalidades pedófilas estão enquadradas nos critérios de diagnóstico e transtorno de personalidade, o que é consenso da psiquiatria, que não tem cura e os medicamentos que o psicoterapeuta não funcionam de forma eficaz. Você tem alguma informação dos amparadores especialistas em parapsiquiatria? Considerando que o que vem acontecendo na Igreja Católica, como fica tudo isso? Vamos ver, né? Eu agora estou de olho em Londres. Em setembro. Vamos ver o que, é que acontece até lá. E outra coisa, o, pode ser que o Papa vai dar um golpe, vai dar antes, vai dar na semana que vem calado. Né? <risos> Mas ele não pode ficar calado. O Papa tem que se exibir, faz parte do trabalho dele, então está danado. Tá? Vamos ficar de olho para ver o que, é que vai acontecer com isso. Valdo, na, é. na sua frente, na página 40, hum. tem a. A caracterologia tem os três tipos de consciência. Sim. A minha pergunta é se, o, o, se os guias cegos seriam uma quarta, caracter, carac, é, uma quarta tipologia? Não, ou eles não estão... eu só dei três aqui, né? Que são os mais sérios. Mas guia cego é a consciência assediadora. Está junto ali. Não tem novidade nenhuma. Agora, sim, eu dei três. Se você for agora especificar com detalhes, mostrar qual é a... A gênese de cada um tem muito tipo, né? A minha dúvida é assim, a consciência, a consciência antes dela chegar nesse nível de começar a pesquisar para entrar no curso intermissivo, em tese seria um guia cego, ou como é que... O que, é que tem entre esse meio, entre o, o guia cego Olha e o intermissivista? É que... Todo mundo que ainda não é, é vamos dizer em um nível de uma certa lucidez sobre a inteligência evolutiva, ele é cego para mim. Nós aqui estamos começando a deslindar o que é inteligência evolutiva. Estamos começando a deixar de ser amarrote, de ser cego. O problema é a inteligência evolutiva. 
Agora, veja, tem que responder aquelas perguntas básicas da filosofia. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Nós já conseguimos responder alguma coisa dessa. Se você tem convicção nisso, se dentro do princípio da descrença, você já admite isso, então a sua convicção já chegou nesse nível, você já deixou de ser guia certo. Você já sabe o que você quer. Você vai falar com uma pessoa, fala assim, oh, vou lhe informar. Eu não quero convencer você. Você já não doutrina ninguém mais, não dogmatiza, não é mais peremptório. A gente fala comunicando. Seja com veemência ou devagar, você está pouco ligando se a pessoa admite o que você quer ou não. O problema é dela. Você está comunicando, você pensa assim. Eu estou no meu campo, vem o povo aqui, me pergunta, eu respondo tudo, eu não tenho nada para esconder. Você entendeu? Agora, eu não quero convencer ninguém. Cada um. Outra coisa, eu também não quero viver sem inimigos, sem desafetos, sem mal entendidos, é impossível. Ninguém vive essa vida sem isso. Todo mundo tem isso. Agora, eu não vou atrás, correndo atrás dos outros, para ficar bonitinho, para virar santo, para santificar. Isso é infantilidade, é burrice. Entende? Não é por aí também. Que aí é puxar muito da história. É processo egóico, burro, infantil. O que nós queremos é viver com todo mundo com lucidez. Por isso que o negócio da lucidez é sério autolucidez, discernimento, ter a hora maturidade perante a evolução. É o que nós precisamos. Agora, é lógico que essa posição minha é a mais controvertida, é a mais difícil, é a mais antipática. Eu estou cansado de saber disso. E outra coisa, a conscienciologia é toda assim. Eu já digo para o teletertuliar, se você quer arranjar simpatia para a sua vida, quer fama e celebridade bate na outra porta o tertuliar não é para isso aqui é tudo antipático e difícil por quê? é reciclagem é a mudança da vida é falar a verdade é, é soco no queixo, fratura exposta impacto terapia, quer dizer então como é que é? agora, boa vida vida boa, dor de farniente sombra e água fresca é é, ficar permanentemente na zona de conforto, esqueça que nós não estamos nessa. O processo aqui é de alto esforço. Ele está aqui para estudar. O caminho é esse. Está claro isso? Está certo. O mentor pode ser responsável por mais de uma pessoa. Essas pessoas são ligadas de alguma forma. Existem almas gêmeas ou almas afins? Olha, primeiro, o mentor pode estar ligado. E tem um evolucionário que é ligado, às vezes, a milhares de pessoas do mesmo grupo. Agora, alma gêmea é besteira, não existe isso. Cada um tem sua personalidade com identificação ou identidade específica. Nem a fusão de consciência, isso tudo é bobajada. Agora, sobre almas afins, afinidade é lógico que tem, é o que eu estou falando aqui o dia inteiro. Mas gêmeas, identidade absoluta, isso é a vovozinha, não existe isso. Bobagem. Relativo àquela erupção vulcânica na Islândia, do ponto de vista da reurbanização intrafísica, podemos inferir que trata-se de uma intervenção para o equilíbrio climático do planeta, além de uma nova conscientização das milhares de consciências afetadas? Não há dúvida. Isso aí tem sua relação. Faz parte do serviço. A natureza age por aí. Comecei minha internet em 16 de fevereiro. Horário atual, 4h30 da madrugada. Tive alguns problemas de saúde, apagões e mais sexuais, já pedi sua ajuda. Tudo melhorou. Nenhum apagão e nada de problema de saúde. E imagens avassaladoras. Continuo praticando EV. Agora estou empenhado em me comunicar com a sinalética de alguma forma, com o aparador da Tenebs, com forma de melhor orientação. Se tem alguma sugestão, dica para mim. Escuta, você começou agora, né, o chefe? Nós estamos em abril, faz só dois meses. É, completou dois meses e dois dias, né, a TNF dele. Vamos em frente. Olha, você ainda tem mais quatro meses de prova. Vamos ver o que, que vai acontecer. Fica firme. Se você já melhorou, quer dizer que tem assistência em tudo isso. Leva a coisa para frente. Parabéns. O mentor pode ser responsável por mais de uma pessoa. E essas pessoas, essa aqui, é o que eu... Essa aqui é que está... Está noutra condição, está tá mudando. É a mesma. 
Quem é que está com o... É você? Sim, fala. Sim, página 39. Perfilologia. Em elencologia, diz a consciência nem amparadora nem assediadora. Deixa eu ver onde é que está isso aí que ela falou. É, é? Elencologia. A, a consciência. A consciência. Nem amparadora e nem assediadora. Sim. Essa é, é a, a faixa tá Por exemplo, vegetal. Ah. Um vegetal é assim, né? Não é? Não, é, não fede nem cheira. Não é nem deixa de ser. Né? O que, que é que seria? Vegetal? Porque, Tem muita coisa nesse sentido. Não. Você pode escolher. Né? Na caracterologia número 3, é. eu só estou em dúvida quando. O que você quis dizer com convalescença? Com... Esse é o leitor. Consciex pesquisadora. A, consciex, a consciência estatística em convalescência quanto à alta evoluciologia. Aluna do curso intermissivo, observadora interessada e atenta das vidas das consciências e aquela mais encontradiça nos holopensentes conscienciosos em geral. Que é o que acontece, esse pouco que eu estou falando, todo esse pouco tem convalescência. O curso então, intermissivo. Esse... Ele está quente no curso intermissivo. Você quer convalescência maior do que essa? Então, o que, que tu queres? É convalescência do quê? Eu não convalescência das bobagens do passado, que ela agora está retificando, está recebendo o impacto como você recebeu no curso intermissivo, para ver se melhora. A reciclagem, a renovação. É isso. Agora, outra agora coisa. é convalescência. Quando dá exemplo... Alguns aqui ainda estão na convalescência. Eu não sei quem, mas deve ter, né? Vocês não acham? Está certo? A outra dúvida é a seguinte, a consex pesquisadora, por que, que ela se enquadra só nesse perfil? Porque a consex pesquisadora, ela, na escala evolutiva, ela vai ser sempre pesquisadora. Tá, mas essa aí não, ela é uma Você técnica. Elas é estão de olho aqui. Estão fuçando a nossa vida, vendo tudo quanto é tratado. Você quer mais pesquisa do que essa? Mas ela, aí você quis realçar. Ela está investigando a sua vida de mafioso. Tudo. Presta então, atenção, como é que fica isso? Pelo que eu entendi, você está realçando esse perfil que é inicial, é isso? Porque isso. depois ela continua. Está certo. Não, é não, isso. Você pescou bem. É isso aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Essa turma está investigando a vida da gente. Eu sou um pesquisador mesmo. O negócio é sério. E é positivo. O melhor é isso. E outra coisa, eles têm superintendência, quer dizer, tem amparadores. Esta fiz com eles. Tem os líderes desse trabalho interassistencial. Então isso aí é muito, muito potente, muito forte, muito esclarecedor. Não é isso? Muito sério. Professor, aqui na esquerda em cima. É uma curiosidade. Se há dificuldades recíprocas daqui para a gente observar o extrafísico e o extrafísico para a gente. Como é que é, é determinada essa condição e como que os amparadores fazem para que ajude as consciexes a nos observar? Olha aquele negócio do pular corda que eu falo, que isso aí era muito usado nas questões de comunicação de consciex com consim. É pular corda. Vem um superintendente, que é o amparador de função, junto com a consim que está aqui. Ele pega uma ponta da corda e o outro pega a outra ponta da corda. E vem a consciex e pula a corda. É assim que há o problema da interação. Se ele entrar no ritmo e souber pular a corda, ele vai entender tudo. Se ele não entrar no ritmo, não adianta nada. Agora, sempre tem um amparador ajudando a gente. Essa cor, por exemplo, eles não vão acessar vocês aqui diretamente para bancar o assediador, de modo algum. Tem um amparador que está aí olhando o que é que faz, como é que é. Ele nunca vai ser intrusor. Entende? Ele vai, pelo contrário, ele vai lembrar quando ele era, que não tinha barreira, que né? ele passava por cima, sobrepujava tudo isso e fazia o que deu entender. Com o curso intermissivo, já começa a pensar, já há uma ponderação, a coisa muda. E outra coisa, devido a esse processo do amparador, a condição de, vamos dizer, transmissão de ideias, de pensênios entre essa consciex, que é o aluno atual do curso intermissivo, e o intermissivista que está aqui ressomado, se faz com mais interação, é mais fácil. O ambiente é mais propício. 
Entende? Facilita tudo. Por isso, muitas das coisas que vocês, às vezes, têm a ideia, assim que você acha que aquilo foi inspiração do amparador, às vezes foi do amparador por tabela. Que às vezes, quem deu a ideia foi um desses alunos do curso de ensino atual. Tá? Você entendeu a lógica disso? Como é que isso funciona? Agora, o que eu quero é explicitar isso, clarear essa condição para vocês cada vez mais, para saber, para saber como é que vocês estão. A maioria a gente fala que tem uma plateia extrafísica, que você tem um auditório extrafísico, que você tem uma chusma de testemunha vendo você tudo. Mas ninguém guarda isso, vai viver a vida como se não tivesse nada. Agora, nós aqui, de vez em quando, batemos nisso para ver se vocês lembram. Que isso é um fato, a coisa está aí. Olha bem o que, que você está fazendo. Agora, às vezes é um monte. É muita gente. Está tudo de olho na gente. E professor... Uma outra coisa, tem alguns que vêm e fica com algum de vocês. Vem um amparador junto e ele segue você durante a temporada, examina o que, que você faz, as coisas boas, tudo isso. Depois que ele viu, chegou a algumas conclusões, tirou algum partido daquilo, ou viu algum conhecimento, ele vai falar com os colegas dele lá na interlúdia. E mostrar, ó, eu vi isso, 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 por causa disso, isso, isso, por causa disso. Tudo dentro da área dele, daquilo que interessa. Então, ele vai, o que tem acontecido mais, que eu tenho visto aí, são ex-artistas que estão encontrando com ex-artistas. Entende? São os, os, os grandes artistas. Estão se encontrando. Tudo quanto é jeito. Agora eles chegam lá e abrem o olho. Então, isso clareia mais um pouco. Agora, o problema é que ninguém vence isso. Porque daí a pouco, uma equipe já passou. Aquela estágio deles já foi para outro lugar para ver outras coisas. Então, aparece uma nova geração extrafísica do processo. Entende como é que é? Atualmente, já tem gente com mais de uma geração na história. Tem um parador que já trabalhou com mais de um, uns três já. Três gerações já passaram por aqui com calma. Calma, que é o que eu estou falando, é calma. Quer dizer, demorando, às vezes meses. É, lá o tempo é relativo, mas é. você tem alguma ideia de quanto seria essa geração? Não, é, o tempo é relativo, mas a hora que eles chegam aqui, eles são obrigados a ver o, a variável do tempo. É, então, Nossa, uma geração dessa seria quanto A vida humana é baseada nisso, eles vão ter que examinar quando é. Uma pessoa ressoma, já mexe no processo da, da cronologia humana, não tem jeito. Não, mas seriam meses, anos, dias, para ter uma ideia assim de proporção. Não, agora varia da necessidade né? de cada um. Eu só sei o seguinte, eles têm como se fosse o um aferimento, tipo prova, exame, mas não é bem igual aos nossos. Mas já tem um aferimento, que a pessoa já viu como é que está a ficha da pessoa, eles já sabem. Esse é fisicamente, esses amparadores, captam tudo assim. Tudo tem aquilo que eu falei, que é a, a super velocidade, a instantaneidade, que é o nome que eu estou usando. Está clareado aí isso. Essa instantaneidade autoconsciencial é muito séria. É a base. Agora, vocês veem como é que isso aqui clareia tudo, como é positivo. Acaba com todos os conflitos das pessoas. O negócio é acabar com os conflitos. Nós nos entendemos, mas como é difícil. Agora, por exemplo, esse nível aí ó, já é de um bom entendimento. Já é aquilo que eu falo da ponte da intercompreensão. Essa ponte da intercompreensão, aí no caso, é interdimensional. É o caminho. Professor. Então, por exemplo, esse tema de hoje, eu considero importante, por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês. E outra coisa, como eu disse, são três páginas, mas é pequenino, mas resolve. Observem bem a situação. O que está escrito aqui? Aqui. Sim. Sobre essa substituição de plateia, à medida que a pessoa vai acessando o seu curso intermissivo, ela tende, então, a substituir a antiga plateia dos assediadores pela plateia atual dos intermissivistas ou futuros Não, estudantes. Não, dessa, eles também mudam as plateias humanas. Alguns deles vão até para outro planeta, para examinar como é que é uma população diferente, outra é, humanidade em outro lugar. Até Eles pra... também, não são só nós. A nível de comparação, aqui com não, as demais. Não, para dar o impacto da fraternidade, que é o que chama a atenção. 
Adivinha quem é que precisa, às vezes, de ir mais para outros planetas? Adivinha? Qual tipo de personalidade? Hein? Quem? Hein? Hein? Eu não estou entendendo. Não, não é poder, não. Religioso. Aqui, ele matou a charada. São os religiosos que são sectários. A hora que ele vê que o negócio é maior do que ele está pensando, que o paraíso dele está muito mais longe do que ele pensa, ainda tem que viver muitas vidas para chegar lá, o negócio muda tudo. Então eles levam para ter uma, uma noção maior de fraternidade. Os religiosos têm muito assim. Agora, esse é o um motivo sério. Durante uma boa temporada, na década de 70, eu estive estudando o povo que eu desconfiava assim, que no curso intermissivo eles teriam ido para outro planeta. Eu queria ver quem é que foi religioso. Eu descobri alguns. Foi religioso profissional, estou falando coisa séria. Tinha alguns. E aí muda tudo. É, é o processo. A teologia é outra. <risos> E bem como é que é? Como é que fica isso? Gente, o esbregue que dá a hora que uma pessoa vê que tem outras humanidades, outras situações, vê o processo extrafísico, como é que é, vê que a Terra é pequenininha, que é um grãozinho no meio dessas milhões de galáxias. Já pensou o aturdimento na cabeça de uma pessoa dessa, da consciência? eles entram numa fase de reflexão violenta. Quanta ideia perdida, quanto sentimento, emoção perdida, quanta energia perdida. O perdularismo fica óbvio. Agora veja o que é, que é né? o problema do altruísmo, como é que é sério né? na Terra, né? A mega fraternidade. Como isso é difícil? Para sair do egoísmo. E outra coisa, muitas dessas pessoas começaram com melhores boas intenções disso aí. Não tinha uma intenção. Uma pessoa, por exemplo, que entra para a religião, quase sempre ela está com boa intenção. Uma boa parte desse povo todo, muito boa intenção. Esse é o foco, professor. É. Essa aqui. 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 Essa, esse aspecto da boa intenção é justamente a linha que vai conectar a pessoa com o curso de intermissivo. Pois é, mas agora a hora que eles levam para lá, ela começa a ter discernimento. Acabou a boa intenção. Certo. Boa intenção e boa vontade, o cemitério está cheio de pessoas uhum. que desomaram prematuramente. Fora da hora. Só isso não resolve. Pode falar. O laboratório serenário, as pessoas que fazem o serenário, que tem clarividência, relatam muito isso, de que é. estão sendo acompanhados por intermissivistas, por grupos é. comparadores. E pessoas que não têm clarividência também relatam que fica lá 72 horas sozinha, mas sente o tempo todo a presença de companhia. Sempre tem gente. É. É, potencializa muito essa percepção. É assim mesmo. Estão vendo? Isso aí corrobora todos os processos que nós estamos falando. O senhor poderia comentar sobre Krishna Bush, já que ele foi uma personalidade peculiar, onde abandonou toda uma organização esperando ele fosse ser um muito especial e na linguagem da teosofia um avatar, que no entanto ele largou tudo. Ele teria contribuído significativo para Tales? Eu vi ontem o filme do Chico Xavier e não senti o tom de santificação excessivo na linguagem do filme. Pelo que eu entendi, eles focaram mais a biografia de Chico desde criança, até o ponto dele sair da cidade de Pedro do Porto. E mais o contato dele com o Espírito de Emmanuel, o programa Pinga Fogo e o caso de uma psicografia ter ajudado a absorver um rapaz condenado. Sim. Agora, ó, sobre Cristamute, eu já falei muito aqui. Cristamute fez uma opção de coisa, um esforço danado. Agora, o erro dele foi um só. É que ele, ele combateu todas as linhas de pensamento humano, inclusive a ciência. Isso é uma bobagem. E outra coisa, ele queria levar tudo para o mental soma, para o corpo do discernimento, mas ele não conseguiu. Por quê? Ele rodou, rodou, ele acabou ficando tudo que diz respeito ao Krishnamurti e à fundação Krishnamurti, diz respeito à pessoa dele. Então o problema da ideia mesmo ficou quase que secundário na vida dele. Por isso que é que eu sempre evitei fazer minha biografia, situação toda, minha pessoa não vale nada. 
Interessa são as ideias, só ficar aí, porque isso é que vai conectar no alto revezamento das próximas vidas. Agora, o Cristo é morto. O outro mal dele é que ele não assumiu o processo das energias e do parapsiquismo dele. Ele evitava, ele ficou como um filósofo, intocável, ninguém chegava nem perto dele direito. Isso aí é uma pena. Outra bobagem dele, uma terceira. A maioria dos livros, e ele escreveu um monte de livros, todos eles são mais ou menos iguais. Se você ler seis, você já leu dezenas. É mais ou menos é a mesma coisa. Agora, ele tem que dar um desconto muito grande nele. Ele foi perseguido pelo Lidbita, teve um processo de pedofilia, houve um problema que ele não estudou, do jeito que era, e outra coisa, não estudou. E isso na Índia, presta atenção como é que fica. Então fica tudo na base da poesia, da literatura, do lirismo, do romantismo, que é a vida dele, muita coisa baseada nisso. Agora, foi uma personalidade, né? Fora de série, uma opção de coisa. Meu companheiro tem feito EV, mas ainda não tem claro de que modo as consciências utilizam isso na TV, na TNEP, e nem como EV pode afastar assediadores. Eles não se utilizam dessa mesma energia? O senhor pode esclarecer um pouco mais? Já me disseram que fui uma essência, uma essênia. O que o senhor tem a dizer de Flávio José, que também é essênia? Olha aqui. Vamos estudar isso tudo e coloca o seu companheiro também estudando. Fala com ele para anotar as coisas. Agora, esse negócio de essênio, estuda, anota as coisas, mas ó, tem de tudo nisso. Falaram até que o J. Cris também era essênio, teve uma escola essênio. Existe um monte dessas coisas Professor, passadas aí. Sim. Um minuto. É, a respeito de Chico Xavier, é, sendo assim, uh, com tudo aquilo que ocorreu a vida dele, a baseada até em filmes agora, com uma obra que pode ser de cotidiano, dizendo assim, autobiografia dele não autorizada, é, relatada apenas por pessoas que estiveram perto dele, é, tem essa vasta questões de também ele não ser uma pessoa materialista, certo? Voltando a esse ponto, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o que você, na tua opinião, pensa sobre Chico Xavier? É, eu já falei muito aí, só agora de vir do processo aí de centenário dele, eu dei uma meia dúzia aí de entrevistas. Meu caso é o seguinte, eu trabalhei com ele durante 10 anos, uma década inteira de 1956 a 1966. Agora, fui trabalhar com ele para tirá-lo de Pedro Leopoldo. Eu falo isso bem claro, na cara de todo mundo. Foi o que aconteceu, baseado em fatos. Na minha idade, eu quero falar tudo baseado em fatos. Eu já não quero falar da minha pessoa, mas eu tenho que falar o passado, o que aconteceu comigo. Então, eu deixei o movimento espírita em 66, faz 44 anos. Agora, deixei por quê? Porque quando eu estava trabalhando lá, eu já era médico psicógrafo, já fazia assistência, eu já conhecia tudo isso. A minha mãe pediu para eu entrar lá e nós temos contato com o Chico para eu ajudá-lo, porque ele estava sob uma força enorme de escândalo. Nós chegamos lá, eu e minha mãe fomos verificar se era. Isso foi em 1955. Em 1956 eu comecei a trabalhar com ele. Quando eu encontrei com ele, eu tinha 23 anos, ele tinha 45 anos. Sabe como é que é? Agora, o que, que se passa? Realmente, eu fui tocar no assunto lá do processo de perder o povo, e se ele queria sair de lá, ele começou até a chorar. Entende? O negócio estava sob uma pressão enorme. Então, eu falei com ele, ó, se você quiser, eu vou preparar a vida e te levo para o Berado. Eu faço centro espírita, vamos fazer lá, a gente abre um bairro do jeito que eu fiz aqui, vamos dar um jeito na história. Agora, ele então topou. E nós começamos então, como eu, eu era psicólogo, ele também, o irmão já me conhecia, o André Luiz também, nós começamos a receber mensagem, o livro junto. Isso então aconteceu. O primeiro livro que a gente recebeu foi é, Evolução em Dois Mundos. Tem publicado 17 livros em parceria com ele, eu e ele, que recebemos junto. Livro psicografado. Ele era um psicólogo realmente um dos maiores que já, já existiram, que ou até na Inglaterra, em relação com os outros, todos esses, dos maiores que já existiam. Agora, o que, que se passa? Ele queria era ser santo. A situação dele toda é um problema do passado, devido à perturbação dele, de vidas anteriores. Então, ele queria, de qualquer maneira, fazer assistência aos outros, 
tendo uma condição que ele ficasse totalmente equilibrado, numa condição assim de santificação plena. E ele então imitava os santos. E já era dele, era o jeito dele. Ele tinha assim um retrato do, do J. Cristo e ele mandava beijo, sempre que entrava, sempre que saía. Duas vezes, assim, santo. Sabe? Então, isso tudo é coisa de santo da Igreja Católica. Ele imitava tudo que podia. Agora, o que, que se passa? Como pessoa humana, ele era uma pessoa muito boa. Tinha seus defeitos, suas coisas todas, mas ele era fora de série, bem acima da média. E só pensava num jeito de ajudar os outros. A vida dele toda foi assim. Em resumo com isso tudo, com todos os trafais dele, quer dizer, todas as coisas, os defeitos, as coisas dele, porque ninguém é perfeito, aqui não tem santo, isso tudo é bobagem. Ele, para mim, ele terminou a vida dele muito bem. Ele foi um completista de tacon, ou seja, da tarefa da consolação. Mas ele não fez a tarefa que é essa que nós estamos tentando fazer aqui, foi por isso que eu deixei o movimento espírita, que é a tarefa do esclarecimento, que é antipática, porque fala a verdade. O Chico não falava a verdade. Ele falava as coisas que consolava, seja o que for. Isso é tapiação. A consolação, tá com, é o que o governo faz. As religiões todas fazem isso. Esclarecimento ninguém faz. Como é que uma religião vai fazer esclarecimento se ela é sectária? Ela não tem autoridade moral para isso. Para fazer esclarecimento, a pessoa tem que ser universalista. Amar todo mundo. Nada de estar tá escolhendo. Todo mundo é o mesmo filho. Seja lá do que for, que criador que for. Você entende o que é? Que é? Agora, sobre esse aspecto, ele é fora de série. Agora, por exemplo, os repórteres vieram me perguntar de diversas revistas, jornais aí, televisão e tal. E eu, então, fui falar. Toda pergunta que me pergunta, eu falo. Tudo que me, me, me questiona, eu digo. Eu não tenho nada para esconder. Agora, isso aí causa uma celeuma danada. Eu já sabia disso. Quando ele dessomou, em 2002, eu falei assim, olha, a hora que eles forem comemorar o centenário do Chico daqui a oito anos... Esse negócio todo vai virar contra mim, porque tem os malamados, tem as viúvas, tem os órfãos do Chico, do Espiritismo, todo mundo vem atrás de mim, porque eu trabalhei com ele, a gente estava na liderança dele, do disso tudo. Uma hora para outra eu saí, hoje eu sou uma espécie assim de bicho papão do Espiritismo. Pelo seguinte, presta atenção, eles achavam, se eu sou, um, se eu, naquela ocasião, eu era um líder do movimento espírita, eu estava sabendo tudo sobre o espiritismo. E o espiritismo, para eles, é uma coisa perfeita. Não tem erro. Allan Kardec e J. Cristo é o máximo. Acabou. Fim de papo. Como é que é que eu vou dar um conta nisso, sendo que eu estava sabendo de tudo lá dentro? Então eles falaram, não. O falta obsidiado. Naquela ocasião eu gostava muito da palavra obsedado. Está doido. Agora, o que, é que você passa? Faz 44 anos, eu estou aqui. Não fiquei obsedado coisa nenhuma. Entende? Todos esses caras que falaram isso já dessomaram, já encontraram comigo. Alguns até arrependidos das bobagens que fizeram comigo. Infâmia, calúnia, invencionice, besteira. Alguns eu já encontrei para do corpo. Então eu sei tudo como é que é. Agora, para mim está todo mundo perdoado, seja o que for, o que pensar, essas calúnias, para mim está tudo perdoado. Agora, eu sou obrigado a esclarecer. É a tarefa do esclarecimento. É o que eu faço aqui. A gente procura. Não, meu ponto de vista é esse. Agora, por exemplo, eu estou falando isso para você, eu não quero te convencer de nada que eu estou te falando. Eu não quero persuadir ninguém. Eu comunico o que eu penso. A pessoa pega ao lado, o problema é dela. Mas eu não vou insistir com ela. Isso aí é dogma. Eu sou contra dogma. Sou contra é, doutrinação. Você está entendendo? Sou contra tudo que queira inculcar a ideia na pessoa. Ah, para mim, é preciso, é, é preciso ter muito cuidado até com o processo de hipnose. A hipnose, às vezes, é inculcação. É um perigo. Por exemplo, tem muitas dessas coisas que eles fazem de hipnose para a pessoa ir para a vida passada. Isso não é o ideal. Por quê? Às vezes, o cara que está fazendo a hipnose, ele vai ter lembrança do hipnotizador, da vida do hipnotizador. Entrou na onda de vida hipnose que ele fez em cima dele. Então, tudo quanto é processo de sugestão, nós já temos demais na vida humana. Isso é a lavagem cerebral. A gente tem que evitar. Você está entendendo como é que é? Agora, Chico, ele é um exemplo da tarefa da consolação. Você, você entendeu bem isso? Como é que é? 
Eu penso que daqui para frente ele vai começar a pensar na tarefa do esquecimento, porque ele sabia disso. Eu mesmo falei com ele, nós combinamos tudo. Quando eu deixei o movimento espírita, eu combinei tudo, as claras com ele, as coisas todas, era jogo limpo, tudo carta na mesa, bem claro. Então eu falei com ele, olha, eu não vou te procurar nunca mais, porque, e você sabe, eu vou entrar agora num outro curso, minha situação é mais séria, eu, eu sou, na verdade, um max dissidente, quer dizer, eu vou ser o max dissidente do espiritismo, eu vou ser um bicho papão para esse povo todo. Agora, Chico, eu tentei fazer tudo que eu pude para mudar. Mais do que isso, eu não fico aqui. Agora, chegou. É o meu ponto. Por isso, eu vou cair fora. Agora, o que, que se passa? Não briguei com ninguém. Eu nunca briguei com ninguém. Nada disso. Saí a fininho de francês, abençoei todo mundo. Outra coisa, várias das instituições que eu ajudei a criar, estão todas elas funcionando, fazendo assistência. Até hoje. Depois de 44 anos que eu deixei aquilo tudo. Agora, o trabalho nosso, eu comecei a fazer, o primeiro livro que eu fiz foi Projeções da Consciência, depois o Projeciologia, depois o 700 Experimentos e outros mais, para esclarecer o que, é que era importante. O que, é que eu queria mostrar para o Espiritismo? É que a Tares é superior a Tacon, mas tem que acabar com essa besteirada de seita e religião, que isso aí já chega, a gente fica repetindo o passado. Agora, qual é o meu problema maior? O meu problema maior é que eu tenho retrocognição. Eu lembro de vidas anteriores, mas com enorme nitidez e tudo encaixado, tudo em trosa. Como é que eu fico perante esses fatos, perante as pessoas? Eu tenho que abençoar todo mundo? Não me interessa o que o povo pensa, o que o outro pensa. O meu problema é comigo. Você entendeu o meu jogo de consciência, como é sério, a minha condição de consciência? É por isso. Eu sou o Max Dissidente Espiritivo. Max, por quê? Porque eu quero fazer uma coisa superior ao Espiritismo. Allan Kardec está superado, J. Cristo já era, negócio de religião, tudo isso já era. Você está vendo aí ó, os processos do Papa, essa coisa toda? Outra coisa, quando eu deixei o movimento espírita, eu falei bem claro, olha, isso aqui não vai mudar nada. Com essa federação, com Allan Kardec, tudo ultrapassado, Allan Kardec escrevia sobre miasma naquela ocasião, um monte de coisa, está tudo superado, tinha que renovar isso tudo. Como vocês não vão renovar, está tudo estacionado, isso aqui vai virar cada vez mais uma seita cristã. E ó, é o que aconteceu. 44 anos depois, você sabe que já teve instituição que estava até criando a teologia espírita, né? Até isso por aí. Então essas coisas existem. Então como é que fica? É um processo de seita mesmo. Pois é, daqui a pouco vai ter. Eu já quero transformar o primeiro santo espírita, que seria o Chico. Esse seria. Agora veja, um dia desse um amigo meu me falou, Valdo, agora o próximo nível dos espíritas é estudar a angiologia. A angiologia ou a geografia é fazer do Chico um santo igual da igreja católica. Então, por exemplo, eles têm que fazer o levantamento dos milagres que o Chico cometeu ou, ou fez para ver para ser um santo do Espiritismo. Se já houve teologia espírita, se hoje o negócio está muito cristão, como é que é que fica? O próximo caminho, realmente, o cara tem razão, seria a geografia. Então, o primeiro santo do Espiritismo seria Chico Xavier. Agora, eu, quando entrei lá, eu falei com ele, oh, você não pode mudar, sua vida é essa, você gosta disso, e isso é muito louvável, é positivo, vamos em frente. Agora, eu não era favorável a nada que fosse tipo farsa ou mistificação. Eu gosto de tudo esclarecimento. Então, é a verdade relativa de ponta. Com isso, eu entrei em conflito com ele, em algumas coisas que ele fazia. Mas nós chegamos num, num, num trato. Eu tinha muito respeito por ele. Além de ser mais velho que eu, ele foi a minha mãe na última vez. Entende? Nós temos relação de muito tempo. E outra coisa, a minha mãe gostava demais dele, ele gostava demais da minha mãe. Tudo é gente do passado, ó, tudo assim. Agora, hoje eles estão vendo aí as coisas como é que estão, o movimento continua, e é muito difícil quando cria uma seita assim, das pessoas renovarem. Muito difícil, por causa das tradições. A maior prova disso é o processo do pan-judaísmo. O judaísmo que está aí, por exemplo, eles já estão com cinco milênios. Muitas dessas coisas têm dois milênios de tudo que eles fazem. O tradicionalismo é enorme, 
há um tradicionalismo até na roupa que eles usam, o jeito que a pessoa usa, até aquele que não é profissional, às vezes já tem um jeito de mudança típico do judeu. Isso tudo, essa mudança, esse tradicionalismo é muito difícil, a gente entende como é que é isso, como é que faz. Então, o Espiritismo já tem cento e tantos anos, já está caminhando daqui a pouco, né? vai ter aí duzentos anos, dois séculos, já está começando a criar o processo da estratificação, as camadas da tradição, da repetição das coisas vão ficando. Então, tudo é preciso ver o que, é que vai dar. Você entende? É. Segundo o doutor Robert Herr, que desenvolveu a escala Herr, ou Har, né, que eles falam, para medir os graus de um psicopata, em entrevista para a Veja, ele fala de algumas dessas características. A ausência de sentimentos morais, incluindo aqui remorso e culpa que eles não têm. Buscam somente suas satisfações. Fazem só o que desejam. Se flagrados fazendo algo errado, tentam convencer que está mal interpretado. Mentem e manipulam permanentemente outros comportamentos. São 40 itens dessa escala. Esses padres não são essas com as réus ressomadas? Eles não precisam de ajuda? Será que a irmã não ressomou para ajudar essas consciências? Tão necessidade de atenção especializada? O que há? Estou de plena acordo. Ele foi dar para ver alguma coisa nesse sentido. Vamos ver o que, que ele faz. Professor, a dúvida. Bem aqui na parte de cima, por favor. É, sou visitante de São Paulo, meu nome é Hamilton. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre os intermissivistas, intermissivistas extraterrestres. Se Entendi. eles também fazem os cursos nesse período. Não, atualmente isso aí não. Eles estão fazendo é, apenas assim um ou outro que vem para ajudar dentro dos extraterrestres que estão chegando. Mas esse povo é uma minoria perante os outros. O processo todo é da Reurbex. São da, dos, aquelas consci, ex, consciências estatísticas que foram reurbanizadas. Então, a maioria que saiu dos infernões, que é a baratosfera, como nós falamos. Então, isso é terrestre, é coisa secundária nesse processo. O problema é da Terra, é a turma daqui. Agora, de extraterrestre, terrestre, tem muita gente também desse povo que está sendo levado para planetas inferiores. Entende? Evolutivamente inferiores à Terra que nós vivemos. Devido às condições deles, cada um está sendo. Isso tudo está sendo mexido agora. A Terra há muito tempo nunca foi, nunca levantou tanta poeira como atualmente, em matéria de evolução. Esse é que é o caminho. Já fiz duas projeções lúcidas, porém, isso não ocorreu mais. Pelo menos não com lucidez. Por quê? Tenho lido vários livros seus e gostaria muito de adquirir um livro de 700 manobras de energia. <risos> Mas está esgotado. Moro no interior de São Paulo. Como posso adquirir? Eles vão colocar o, o, o Max, não está aí? O Max vai colocar isso também na internet, na história toda. Preciso de ver. Agora, ó, o livro é 700 experimentos da conscienciologia, está certo? Não é mais 700 manobras de energia, não. Existe um curso que o Mário dá sobre 40 manobras de energia. Fala aí para ele. Alô, nós vamos ter o é curso de 40 senhora. manobras que trata de trabalhar as suas energias nas diferentes formas, possibilidades. E esse curso vai ser realizado aqui no CAEC nos dias 15 e 16 de maio e 12 e 13 de junho. Qualquer eh, necessidade de mais informações, é entrar em contato com o CEEC. Gente, o nosso amigo que está falando lá, ele é o secretário da Defesa Social do município de Suzano, é isso mesmo? Em São Paulo. A Milton Silva. Gente, seria bom a gente dar umas palmadas para o homem. Né? Muito bom, Milton. A casa é sua, hein? Tá certo? Quem é que está aí? Com professor, aqui no, no, no ar. É, ontem, quando o, o professor leu aquela carta, que é uma resposta, uma, uma resposta às críticas que estava recebendo, é, você citou alguns nomes. Você falou do Leopoldo Machado e chegou a citar também... O da Chuta. Isso. E depois você comentou, falou brevemente sobre o Frederico Figner. É, Frederico Figner. É, aí você o Frederico cita... Figner e o Bom Jacó, do livro. Isso. Que... Então, é exatamente sobre isso que eu queria saber. Você comentou que ele teve um contato, depois daquela de soma, ele passou por processo de melex, 
de melancolia extrafísica, e so, passou por uma reciclagem, ele teve contato com um orientador evolutivo. Não, Você eu que era... das coisas dele, velho, era isso que o livro voltei a explicar, mas explica-se muito ano passado, ah. mas mostra como é que ele se mostrou como com cinco cobaia para o povo extrafísico. Pega o livro, voltei. Eu, li, eu, eu, eu peguei ele, eu peguei esse livro. É, a, Agora, a minha... veja, quem está falando lá, o irmão Jacó, do irmão lá, é o Frederico, é o Frederico. Figner. Uhum. O Frederico Figner, ele tinha uma casa de música, disco, no Rio de Janeiro, fazia anúncio no Brasil inteiro. Isso é antes, é coisa de muito tempo, no início da Bela Época, no início do século XX, entende? E ele, então, dessomou que ele era espírita. A, a casa lá dele, a casa do, do Frederico Figner, essa casa do Frederico Figner, essa casa comercial era um ponto até dos espíritas que iam lá, que o negócio todo na ocasião. Eu então, cheguei... quando ele somou, ele foi obrigado a falar as bobagens que ele cometeu, Sim, é os erros ponto. dele. E falou tudo com muita franqueza. O livro voltei a isso. É. Então, eu cheguei a ler o livro e cheguei também Sim. a pesquisar a, a, a biografia dele, do, porque tem algumas ele coisas que você encontra. Boa, viu, é, ele fez tudo muita coisa falando, quando né? estava no intrafísico, né? Boa, muita coisa no intrafísico. Falava a favor dele. É. E, e, e eu, a, minha, a minha dúvida é em relação a esse, é esse contato com o orientador é, evolutivo não, que ele teve, ele está teve no ideia. livro, se isso está no livro, se não, um daqueles amparadores... Eu que estou falando que lá é que valia um processo de orientador evolutivo, mas não tem nada não. Lá é um negócio muito assim, ampassante, de religião, o livro todo foi feito com a, muito carregado ainda de espiritismo, você está entendendo? É igualzinho as obras de André Luiz, ele nunca pôde clarear muito aquilo. Porque se fosse explicitar mais, eles nem publicavam o livro. Foi por isso que lá pelas tantas, eu nem mandei mais livro para a federação. No fim que eu estava no movimento espírita, a gente publicava lá em Uberaba. O último livro que eu estive lá, por exemplo, foi a, um negócio técnica de viver do Kelvin Van Dijn. Foi publicado lá no, em Uberaba. O outro, o livro do Balzac, que eu dava até uma, muita importância para ele, que era o único romance que eu tinha recebido, e eu sabia que eu não ia mexer mais com aquilo, eu publiquei também, junto com meus amigos, lá na SEC, em Uberaba. Eu não mandei para a federação. Então a gente já não mandava para poder ficar livre dos processos da Canga, do programa federativo. E lá era um vaticaninho, como eles chamavam. Outra coisa, eles chamavam que os cinco livros básicos de Allan Kardec era chamado de Pentateuco Espírita. Você tem uma ideia. Eu, por exemplo, enquanto tinha o um movimento espírita, combati essas ideias todas da Igreja Católica lá dentro, mas não adiantou nada. No fim, eu queria esclarecer isso de uma maneira mais institucional. Então, eu criei a exposição espírita permanente. Todo mundo ficou feliz com aquilo e queria me ajudar. Arranjamos uma planta baixa de situação, quer dizer, toda uma planta, de quem? Do doutor Orcas Niemeyer. Esse mês que está fazendo em Brenório. Isso, gente, fazem 45 anos, 46 por aí, mais ou menos isso. Ele é que fez a planta. Agora nós começamos a fazer, mas a hora que começamos a fazer, o povo todo começou a tirar o corpo fora. A hora que viu que aquilo ia mudar, que ia virar uma verdadeira universidade para expor a coisa, nós íamos ter debate, tudo quanto era jeito, fazer pesquisa de tudo quanto era jeito. A hora que eles viram aquele monte de pesquisa que tinha, que eu queria fazer, uma verdadeira holoteca dentro do processo da exposição. Eles viram aqui, começaram a dar o conto, e então, ó, vocês agora ficam com o seu espiritismo, tchau para você. Foi uma das coisas que eu saí por causa disso. Não tinha mais ambiente para mim. Saía francesa, de fininho, mas era o jeito. Uhum. Bom, é, aqui na Conscienciologia, você acha que ainda tem espaço, talvez no, no futuro, não sei, para algum tipo de literatura do, desse tipo extrafísica, tipo o Roman, o Cristo Espera por Ti, ou alguma coisa assim, ou isso? Não, tem, tem, desde que a gente veja o calibre. Existe muita coisa nisso que ainda pode ser esclarecido. Outra coisa, não existe só essa espírita daqui, não. Existe uma opção de coisa dos, dos médicos, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que aqui no Brasil nem sempre eles publicam as coisas, mas precisar de publicar. O movimento espírita só nega muita coisa. Por exemplo, aquele livro do Camille Flammarion, que fala dos negócios quando ele reconhece que ele estava errado junto com Allan Kardec, isso nunca foi publicado em português. 
Agora, eu, como via muito, eu acabava descobrindo aquilo que nunca veio aqui. Com isso, eu via coisa antes, fora do Espiritismo. Entende? Era um problema isso aí. Foi assim que eu cheguei a ser o processo da Max Dissidência para ver o problema da projeção. E depois, a Conscienciologia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós estamos caminhando no caminho que era do curso intermissivo. A diferença hoje nossa com o Espiritismo é justamente os intermissivistas. Entende? Porque os Espíritas deviam estar trabalhando com os intermissivistas. Eles não estão. Eu sei que eu estou falando com o J. Cristo, Allan Kardec. Entendeu? Fica tudo aqui. Não adianta. Nós temos que ver o que está acontecendo para esclarecer. Agora, curso intermissivista, o curso intermissivo, nada mais é do que a tarefa, é a tarefa de esclarecimento. Em alto nível, a máxima que pode ter. Com isso, então, nós definimos o nosso destino. A tarefa de esclarecimento é falar a verdade, explicitar, ser transparente, a graça nossa. É por isso que eu falo isso aqui todo dia. Professor, aqui. Então, de uma certa forma, no início, o senhor tinha o um interesse em qualificar, em puxar o pessoal do Espiritismo para ver se conseguia iniciar no trabalho. Quando eu estive lá, essa que era a ideia. Eu falei assim, já que eu vou embora mesmo, deixa eu tentar uma última oportunidade. Ah. Então, criei a exposição espírita permanente. Depois, o negócio ficou da tal maneira, eu resolvi sair logo, a hora que me deram conta. E eles, então, pegaram aquela. Eu mesmo tinha dado a ideia. Então, já que nós estamos construindo aí a exposição, vocês fazem disso uma obra de assistência social. Então, eles colocaram os gerontes lá, pessoas de idade, os velhinhos. Tem uma casa até hoje, Sim. junto à comunhão, tudo que nós fizemos. Está tudo lá. Eles tratam de velhinho, eles moram lá dentro, estão fazendo assistência. E é o departamento da SEC, Comunhão Espírita Cristã. Agora, dentro desse pessoal, tinha gente que tinha feito curso intermissivo, que teria condições de... Alguns tinham filho. caído fora de lá comigo. Certo. Os outros ficaram que não tinha. Né? Alguns entenderam isso logo. É que muitos que saíram comigo já morreram também, né? Depois de 44 anos, não tem mais ninguém aqui. Isso é tinha certo. gente boa, Sim. me seguiu na opção de coisa, me ajudou muito. Então, lá atrás, professor, esse era uma espécie de plano A, eu não sei se eu entendi bem, era uma espécie de plano A, conseguir não, chamar o pessoal... a gente tentou a... ajustar a coisa de vida passada e de vida Sim. assistência ao Chico Xavier. Você está entendendo? Estou entendendo. Agora, o meu plano sempre foi consciência ah, ok. Eu já sabia okay. disso desde... Com 14 anos, eu já sabia o que, é que eu ia fazer. Sim. Agora, veja, eu deixei o movimento espírita 20 anos depois. Eu tinha 34 anos. Porque, por exemplo, se o pessoal... Agora, o movimento espírita me ajudou demais. Sim, claro. Eu aprendi o que era bom e também muita coisa que não presta, o que eu devia de evitar. O cara do processo de religião, os problemas do estudo da mediunidade, o problema do guia cego, esse processo da comunicação interdimensional, tudo isso. Então tiveram algumas pessoas que tiveram condições de qualificar é. e a coisa não... É. Tá, Você sabe... Fazendo o curso intermissivo já é difícil, <risos> a vida mesmo de vocês. Olha o é. que é que não acontece aí. A gente sabe. Nós temos mini dissidente entre nós. Veja bem, que fizeram o curso intermissivo. É um esforço danado. A natureza humana, gente, é muito complexazinha. Sim. Entende? É um pouquinho complexa. Agora pensa bem aqueles que não fizeram. Como é que fica? A gente tem que ter paciência. Não é isso? É a vida. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém aí? Como é que nós estamos? Pode falar. A Rosa. Professor, eu tive 25 anos de espiritismo, né? É, eu li toda a obra de Kardec, em obras póstumas, ele coloca que ele estava apenas começando, o senhor leu obra de Páscoa, e que viriam outros autores, dariam continuidade ao trabalho dele. Só que no Espiritismo eles não aceitavam isso. Quando eu fazia palestra e colocava coisas novas, né, assim como aconteceu com o senhor, acontecia comigo, eu fui proibido até de fazer palestra, eu não podia introduzir nada novo, nem cientificamente comprovado, entendeu? Então o problema do Espiritismo é eles serem estáticos. E Sim, não toda a é isso, mas é isso que eu falo. 
O movimento espírita no Brasil caminhou para a religião. A religião é estática, é dogmática. Assentou aquilo e acabou. Você não precisa fazer pesquisa, não precisa de nada. É seguir a tramitação daquelas práticas para você melhorar. E outra coisa, fora da caridade não há salvação. Só de falar a palavra caridade já mostra que você é superior àquilo que você assiste. Está tudo errado, meu homem, tudo isso. Então, o problema, tem lá uma, uma, uns dados de Allan Kardec que fala sobre tolerância, trabalho. Tolerância é outra palavra difícil, teria que mudar isso tudo. Eu Além acho que é isso, próprio... você, Examinando, você sabe, que eu olho tudo quanto é mínimo de, de palavra, significado, sentido, acepção. Então, a hora que eu vi isso, eu falei assim, tem um monte de coisa aqui para mudar, né? o Espiritismo está tudo furado. O próprio Allan Kardec, né, se a gente tivesse a oportunidade de estar com ele, ele, ele gostaria que muita coisa fosse mudada, é, né? O, eu, ele pesquisou por muito pouco tempo. Mas né? agora, ele errou numa coisa básica. O meio foi dele também, coitado. Mas é que ele estava doente. Ele estava com uma certa idade, aquele negócio cansado. O problema todo é o seguinte, ele errou aonde? Na hora que ele viu que a pressão em Paris e na França, sob o movimento das mesas girantes e tudo aquilo, era muito forte. O que, que ele fez? Ele apelou para o J. Cristo, para o Evangelho. Então criou é, preces espíritas, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse ponto, ele entrou no cristianismo. Ele julgou a toalha para a religião católica. É, Aí o negócio ficou tudo isso. Aí ninguém sabe se é filosofia, se é religião, se é ciência. Foi o grande e foi com essa dele, bagunça. Né? Ele daí a pouco morreu, de uma hora para outra. É. Aquilo que é o problema. E eles aceitaram Outra coisa, ele né? teve muito pouco é. tempo para trabalhar com isso. Foi só uns 14 anos. No pois fim é. da vida, já doente. Como é que fica? É. Está muito difícil. Então, falta tá. pesquisa. Espíritas, pesquisem. Né? Isso é o mais importante. Agora, ele, ele era uhum. sério em umas é. coisas. Tudo que ele andou estudando, ele, ele procurava ter lógica, racionalidade. Arranjava uma série de metáforas baseado na química, na ciência que havia da época, tudo aquilo. Ele procurou explicitar as coisas bem claras. Agora, o Espiritismo é o livro dos Espíritos. O mais é, é muita mais, bobagem. Uhum. O livro dos Espíritos é que é a que melhor coisinha informa. que tem é. lá dentro. É. é isso que a gente tem que ver. Uhum. E outra coisa, é no livro dos Espíritos que fala uma opção de coisa ali que se via, inclusive a projeção. A projeciologia está lá. É o capítulo da emancipação da alma. Que é o um processo da projeção consciente. Está é. tudo no livro de espírito. Obrigada, professor. Ah? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 135 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 48 votos presenciais, 16 votos online. Nós vamos ter cinco recados. José Meire, formação de autores. Felipe e Alexandre, palestra dos Shakes, Glinha, imersão processo terápica, Marcos, sessão pipoca, Sandra, terceira jornada de parapercepciologia. E antes, Cristiane vai dar um aviso. Boa tarde a todos. O aviso é em função do reparo na rede elétrica do CAE, que amanhã pela manhã, o Holociclo e a Holoteca não vão estar abertos. Vão ficar fechados somente na parte da manhã, até o meio-dia. Na parte da tarde, irá funcionar normalmente. Obrigada. Complementando, a livraria também não estará aberta amanhã em função dessa falta de energia. É... Pessoal, a gente gostaria de deixar um recado para as pessoas que têm interesse em deixar né, uma obra escrita, conscienciológica, que vai favorecer o auto-revezamento futuro aí nas próximas existências. Nós estamos com mais uma turma do Formação de Autores. Esse é um curso modular. É o curso mais aprofundado, mais completo, mais, é, com mais é, apresentação de técnicas, experiências, campos de escrita que nós temos em termos de escrita de obra conscienciológica. Então, as pessoas que tiverem interesse, elas podem se dirigir à recepção do CAEC e efetivar suas inscrições. O curso começa agora, no primeiro final de semana de maio. Obrigada. Pessoal, nós estamos aqui para convidá-los mais uma vez para a palestra que nós vamos ter com os dois sheiks árabes da nossa comunidade aqui de Foz do Iguaçu, que é uma palestra, os sheiks são Ahmad Maslum e Sheikh Mohsin Al Hassani. São os dois sheiks aqui da comunidade que estarão é, fazendo essa palestra, certo? A palestra vai ser sábado que vem, 
dia 24, das 19 às 21 horas, lá no auditório do discernimento. O Felipe ele vai dar mais detalhes sobre a palestra. Pessoal, nós fomos, na verdade, procurados pela comunidade islâmica, é, eles se interessaram em vir fazer uma palestra dentro da Conscienciologia, então não, foram, não fomos nós que fomos buscar essa palestra. É, eles também se disponibilizaram para doar alguns livros para a Islateca, então vão ser em, ao, em torno de 20 livros específicos, livros em árabe, inclusive, que eles vão doar. Então o convite é para que nós possamos ir até a palestra, perguntar, as informações que nós ainda temos dúvidas, existe muita informação desencontrada sobre o próprio mundo árabe versus o mundo islâmico, então eles vão estar aí é, dispostos a responder essas dúvidas, e a ideia é que a gente vá e faça um debate à altura, consiga argumentar e colocar também aí as nossas ideias dentro de um debate em alto nível. Nós vamos ter também é, uma esfirra que vai ser servida, né, um, um banquete, um coquetel de esfirras que vão ser servidos, e também para confraternização, que vão vir pessoas também relacionadas com a mesquita, com a religião islâmica, vão estar dentro do discernimento participando do evento. Então a gente espera a presença de todos aí, estão todos convidados. É, vai ser dia 24, sábado que vem, a partir das 19 horas. Os sheiks vão vir à tarde no CAE, que eles querem fazer, conhecer tudo, o Loteca, o Lucico, e depois vamos para o discernimento para, ser, aí, para ocorrer a palestra. Obrigado. Boa tarde. Eu vim aqui eh, representando a OIC, tá, para reforçar o convite da participação de todos no Imersão Progesoterápica do dia 30 de abril. Será um evento histórico, pois ele vai ser o primeiro curso no campus da OIC. Então a gente convida a todos para participarem desse momento histórico da OIC conosco. Obrigada. Gente, então, é, só para lembrar que hoje é dia de sessão de pipoca, tá? hoje é dia, às oito, lá no discernimento com o filme A Vida de Emílio Zola. Zola. E, então, não percam, tá? a gente tá, comprou 10 sac, sac, sacos de pipoca, são 5 quilos da Premium, refrigerante, 5 pratas, estou tá? esperando todo mundo lá. Obrigado. Boa tarde a todos, é, tertulianos e teletertulianos. O CEG convida para a terceira jornada de parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas, que, vai, que, vai, que vão ocorrer do dia 16 a 18 de julho de 2010. Então, quem tem interesse é, em estudar mais sobre o parapsiquismo, este evento visa estimular o intercâmbio entre, em bases científicas da autoconscientização multidimensional a partir do emprego do parapsiquismo responsável e cosmoético, oferecendo exposições eh, dos resultados das pesquisas individuais e grupais e espaços para debates sobre temas da parapercepciologia. Então, estão todos convidados. Lembramos que amanhã haverá tertúlias normalmente no horário habitual. E o brevete eleito para amanhã foi para encriptação, especialidade para encriptologia. Obrigada e boa tarde a todos.